सो गाइज लगभग लगभग दो हफ्ता हो चुका है मुझे ये रियल मी सिक्स को इस्तेमाल करते हुए मेरे सिम कार्ड्स मेरे सारे एप्लीकेशन सब कुछ इसमें है ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है लगभग दो हफ्ते से मुझे इसका पूरा कच्चा चिट्ठा मालूम पड़ चुका है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो लाइट की बैटरी लो हो चुकी है शेट सो so, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये जो रियल मी सिक्स है तेरह हज़ार वाला फोर जी बी रैम वेरियंट जो बेस वेरियंट है वो लेने लायक है या नहीं सो ही वॉट्सअप गाइज मानी जहीर एंड दिस इज़ अ फुल रिव्यू ऑफ रियल मी सिक्स सो लेट्स बिगिन सो so गाइज हम लोग रिव्यू स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन से पूरा स्मार्टफोन प्लास्टिक से बना हुआ है पीछे पॉलीकार्बोनेट है और साइड का पूरा रिम प्लास्टिक का है बट ये प्राइस में हमें ग्लास बैक वाले फ़ोन मिलते हैं बट स्टिल वी गॉट द प्लास्टिक बैक फोन बट जो प्लास्टिक है उसमें फील पूरी ग्लास वाली है बट एक्चुअल में जब आप उन फ़ोन को हाथ में लेते हैं ना तो उतना प्रीमियम फील नहीं होता मतलब ऐसा लगता है कि फ़ोन सस्ता है बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है हाथ में ऐसा लगता नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर फ़ोन है और बटन वगैरह भी काफ़ी टेक्टाइल है पावर बटन में फिंगर दिया हुआ है और वो बहुत ही अंदर रिसर्च किया हुआ है मतलब पावर बटन एकदम अंदर घुसा हुआ है तो थोड़ा उसको दिक्कत होता दबाने में बट ओवरऑल बटन वगैरह भी ठीक ठाक हैं मैं बोलूँ अगर पूरी बॉडी बिल्ड क्वालिटी लुक वाइज काफ़ी अच्छा गाइज देखो थोड़ा पुराना डिज़ाइन है जो ट्रेडिशनल पीछे से अगर मैं बात करूँ तो पुराना ट्रेडिशनल डिज़ाइन है रियलमी का थोड़ा बोरिंग लगता है बट फ्रंट में ये पंच होल डिस्प्ले दिया हुआ है काफ़ी अच्छा लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है फ्रंट से डिज़ाइन की बात करूँ लुक्स की बात करूँ तो स्पेसिफिकली सो ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इस फोन की काफ़ी अच्छी है मुझे पसंद आई बट थोड़ा प्रीमियमनेस होता ना अगर ग्लास होता तो ज़्यादा मज़ा आता है यार लिटरली वो मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट है थोड़ा सस्ता लगता है मतलब समझ रहे हो उतना प्रीमियम फील नहीं होता उसके बाद मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में हमें 6.5 इंच की फुल एच डी प्लस आईपीएस डिस्प्ले मिलती है आईपीएस है एमोलेड होती है ज्यादा बेटर होता बट गाइस तेरह हजार रुपए में कंप्लेन नहीं कर रहा हूं कलर सेचुरेशन ब्राइटनेस वगैरह काफी अच्छा है काफी डिसेंट है सो so, अगर मैं बात करूं रिफ्रेश रेट की तो गाइज इस फोन में नाइनटी हर्स का डिस्प्ले है और वो 90 हर्स जैसे कि आप लोगों को पता ही है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देता है बट इसकी कहानी थोड़ी अलग है वो तो थोड़े देर में मैं बताता हूँ वो क्यों अलग है सो so, ओवरऑल मेरे हिसाब से डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे कंटेंट वाचिंग वगैरह उसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये जो फ़ोन है ये हमें मिलता है मीडिया के हिलियो जी नाइन्टी प्रोसेसर के साथ में और मान ली जी वाला जी है इसमें सो so, ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ डे टू डे टास्क हो गया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है कोई भी ऐप ओपन करना है क्लोज करना है रैम मैनेजमेंट हो गया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इवन गेमिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जो गेमिंग अपन पबजी वगैरह खेलते हैं मैंने पूरा पबजी का इसमें डिटेल रिव्यू बनाया है अगर आप लोगों को डिटेल में जानता है पबजी का गेम प्ले देखना तो मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो बट ओवरऑल पबजी वगैरह काफी अच्छे से चलता है अगर आप जिफ एक्स टूल डालोगे तो और अच्छे से चलता है ये बेस वेरिएंट में हमें अल्ट्रा की सेटिंग नहीं मिलती है पता नहीं क्यों अल्ट्रा नहीं एक्सट्रीम की सेटिंग नहीं मिलती है एच और एक्सट्रीम की सेटिंग हमें बेस वेरिएंट में नहीं मिलती बट अगर हम हाई वेरिएंट छः जी वाला लेंगे तो उसमें मिलती है पता नहीं ये क्या इशू है मेरे को आइडिया नहीं है या तो फिर ये जानबूझ के लोग ने लिमिट करके रखे बट अगर आप जी एफ एक्स टूल डाल के एक्सट्रीम और एच सेटिंग या एच डी एक्सट्रीम खेलोगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है पबजी का इसमें बाकी ओवरऑल मेरे हिसाब से फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बट एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर कि वो 90 हर्ट्स का एक्सपीरियंस कैसा है मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा इस मतलब लिटरली आप लोग को इतना ज़्यादा वो मज़ा नहीं आएगा मतलब डेफिनेटली 90 हर्ट्स अच्छा लगता है अगर आप कंपेयर करोगे कोई भी 60 हर्ट्स वाले फ़ोन के हिसाब से आई I मीन mean, मेरे पास यहाँ पर Redmi Note 9 Pro भी है ये भी सेम प्राइस में आता है इसमें सिक्सटी हर्ट्स का डिस्प्ले तो इससे तो दस गुना बेटर है ऑब्वियस सी बात है स्मूथनेस में लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जी नाइनटी एटी इतना केपेबल नहीं है कि नाइन्टी हर्ट्स एकदम कॉन्स्टेंटली दे सके तो कहीं कहीं जिटर्स आते हैं कहीं कहीं लैग होता है स्लो हो जाता है मतलब ड्रॉप फ्रेम समझते हो ना आप लोग जब गेम खेलते हो तो एक अचानक से फ्रेम ड्रॉप होता है वैसा कुछ होता है एक्सपीरियंस तो एकदम मूड खराब हो जाता है मतलब ऐसा लगता है लैग कर रहा है फोन बट लैग नहीं करता यही तो इशू है गई इसकी यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आई बाकी ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है इस फोन का खाली मुझे यही नहीं अच्छा लगा कि जो फ्रेम ड्रॉप ये वगैरह होता है ना आईफोन में तो वो पूरा एक्सपीरियंस रूइन कर देता है I hope you getting my point. उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैमराज की गई सो रियर में हमें चार कैमरा मिलते हैं फ्रंट में एक कैमरा मिलता है जो रियर में कैमराज हैं उसका प्राइमरी सेंसर सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल सैमसंग
बहुत अच्छी क्वालिटी का फोटोज निकाल सकते हैं इवन वीडियोज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है फोर में वीडियो भी शूट कर सकते हो आप लोग खाली लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है बट गाइज तेरह हजार का फोन है हम इससे ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते और अगर आप लोगों को इसमें जी कैम मतलब गूगल कैमरा डाल के मैं अगर इसकी वीडियो बनाऊँ अगर आप लोग चाहते हो वो वीडियो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ और अगर मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना दिया तो मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा आप लोग चेकआउट कर सकते हो बाकी गाइज अगर फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा से भी आप लोग बहुत अच्छी क्वालिटी की सेल्फीज वगैरह ले सकते हो डेफिनेटली और एक बात मैं बोलूँ इसका कैमरा ना रियल मी सिक्स जो है उसका कैमरा रेडमी नोट नाइन प्रो के कैमरा से बेटर है मैंने ऑलरेडी दोनों को कंपेयर किया है मैं उसका भी जो कंपेरिजन वाला वीडियो है वो दे दूंगा आई कार्ड में और अगर आप लोग को एकदम डिटेल में कैमरा रिव्यू देखना है तो उसका भी वीडियो मैं दे दूंगा आई कार्ड में आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो तो ओवरऑल कैमरा बहुत अच्छे हैं इवन फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छा है तो बस ये थी कैमराज की बात अगर मैं कैमराज के बाद बैटरी लाइफ की बात करूं तो गाइज इसमें 4300 थाउजेंड की बैटरी मिलती है थर्टी वोट का चार्जर मिलता है बट गाइज वो जो हीलियो जी नाइनटी प्रोसेसर है वो 12 नैनोमीटर पे बना है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है मतलब एक दिन की बैटरी लाइफ आप लोग को डेफिनेटली मिल जाती है एक दिन नहीं एक दिन से ज़्यादा ही मैं बोलूँगा डेढ़ दिन की बैटरी लाइफ आप लोग को मिल जाती है वन हाफ डेज तो आप अगर लाइट यूज़र हो तो अगर मतलब खींच खाँच के दो दिन चला सकते हो बट अगर आप बहुत हैवी यूज़र हो तो भी एक दिन की बैटरी लाइफ मिल जाएगी 90 हर्ट्ज पे हाँ सो so, ओवरऑल मेरे हिसाब से तो बैटरी लाइफ मतलब ओके okay, ओके okay है बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ 4300 थाउजेंड mm, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा मैं बट स्टिल मैं बोलता हूँ कि अबव एवरेज है ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ स्क्रीन ऑन टाइम जैसे कि आप लोग देख रहे हो कभी छः घंटे का मिलता है कभी साढ़े पाँच घंटे का कभी आठ घंटे का वो तो डिपेंड करता है यूसेज के हिसाब से सो so, ओवरऑल मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है बट उसके ऊपर हमें 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है तो ये फोन एक घंटे में कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है लगभग लगभग एक घंटा दस मिनट एक घंटा पाँच मिनट कभी कभी एक ही घंटे में कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इस फोन के लिए मतलब आधा घंटा हुआ नहीं आधे घंटे के अंदर अंदर फोन आधे से ज़्यादा चार्ज हो जाता है बोलो तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई तो फोन की चार्जिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो वो चीज़ से मैं डेफिनेटली एक मेरा मतलब बोलते ना एक लव है वो अपना कि साल थर्टी वॉट का चार्जर हमें एक तेरह हज़ार के फ़ोन में मिल रहा है और आईफोन 11 जो है वो पैंसठ हज़ार का आता है उसमें 5 वोट की चार्जिंग मिलती है मतलब एक सोचने वाली बात हो जाती है तो मेरे हिसाब से इसकी चार्जिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो चार्जिंग स्पीड और बैटरी लाइफ को मैं कोई भी मेरा मेरा पर्सनली कोई उसमें कंप्लेंट नहीं है मैं बोलूँगा कि हाँ वो बहुत ही अच्छा है उसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर भी काइज रियल मी यू है इसमें और काफ़ी सारे अपडेट्स भी आए मुझे सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस गाइज मेरा बहुत ही अच्छा था मतलब मैंने पहले ऐसा कोई भी रियल का फ़ोन नहीं है जिसमें मैंने ये बोला हो कि मेरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ये फोन का अच्छा है बट इस फोन में डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है रियल मी यू बहुत ज्यादा क्लीन कर दिया गया है इवन मुझे एम आई ज्यादा अच्छा लगता था लेकिन अब मैं रियल मी यू प्रेफर करूंगा ओवर एम आई पता नहीं क्यों क्योंकि वो एम आई से भी ज़्यादा क्लीन है और हम लोग आइकन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिले जेस्चर्स डबल टैप टू ओपन बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें डबल टैप टू क्लोज मतलब अगर फ़ोन को लॉक भी करना है तो डबल टैप करो तो लॉक हो जाता है जैसे अभी देखो इधर डबल टैप किया फ़ोन लॉक हो गया डबल टैप किया तो फ़ोन ओपन हो जाता है ये सब सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं हमें मिलते वो तो पहले भी मिलते थे कलर हुए इसमें भी बट कलर वैसे इतना मज़ा नहीं आता था इस कुछ ना कुछ बग्स ये वो मगज मारी दी थी ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन है बट एड्स अभी भी आते हैं और आप उन एड्स को डिसेबल भी कर सकते हो जाकर या तो ऐप ही डिसेबल कर दो या फिर उसके अंदर जाके सेटिंग में जाके रिकमेंडेशन कर कर रहता है वो रिकमेंडेशन कुछ ऐसा रहता है तो वो सब बंद कर सकते हो तो एड्स डिसेबल हो जाते हैं ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा था बट कुछ कुछ बग्स हैं अभी भी इसमें जैसे कि कभी कभार मैं रात में जब सोने का टाइम होता है तो अंधेरा हो जाता है पूरे घर में उसके बाद अगर मैं फोन को रख देता हूँ और समझ लो अंधेरे में फोन आधा घंटे तक पड़ा है ना फोन उठाता हूँ बटन दबाता हूँ तो कुछ होता ही नहीं है मतलब स्क्रीन जलती है ऐसा लगता है कि जल रहा है लेकिन ग्रे ग्रे जलता है क्योंकि आई डिस्प्ले ग्रे जलता है लेकिन कुछ होता ही नहीं है मतलब अगर ट्रिपल टैप करो तो इमरजेंसी को कॉल लग जाता है लेकिन फ़ोन ओपन नहीं होता ना लॉक खुलता ना कुछ होता है ऐसा दो से तीन बार हुआ उसके बाद मैंने फ़ोन को मुझे री करना पड़ा तो ये इशू था शायद वो फिक्स हो गया है क्योंकि एक बार लास्ट टाइम पर मैंने ये ट्राई किया लाइट जलाया ना जैसे तो फ़ोन चालू हो गया पता नहीं क्या इशू है अगर गाइज ये इशू आप लोगों ने फेस किया है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ डेफिनेटली सो ओवरऑल मेरे हिसाब से
यू गेटिंग माई पॉइंट सो ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छा था एक्सपीरियंस अभी अभी उसके बाद मैं नेटवर्क की बात करूँ तो गाइज इसमें दो सिम कार्ड हम लगा सकते हैं दोनों फोर जी चला सकता है दोनों फोर जी वी ओ एल टी चला सकता है वी ओ वाई फाई भी चलता है और अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो गाइज बहुत अच्छी कॉल क्वालिटी है ईयर पीस का साउंड बहुत अच्छा है माइक भी अच्छे से पिकअप करता है तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी कॉल क्वालिटी रिसेप्शन जो नेटवर्क रिसेप्शन वगैरह बहुत अच्छा है तो मेरे को उसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो गाइज बॉटम में एक स्पीकर है और स्पीकर बहुत अच्छी क्वालिटी का मतलब सरप्राइजिंगली अच्छी क्वालिटी का क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं घर पे बैठा था और मैं कुछ तो मतलब फ़ोन में कुछ कर रहा था शायद कुछ वीडियो वगैरह देख रहा था यूट्यूब पे अब सब घर पे ही हैं क्योंकि भाई क्वारंटीन पीरियड चालू है तो मैं घर पे बैठ के कुछ तो ऐसा खाने के टाइम पे हम लोग ऐसा देख रहे थे कुछ तो तो सब घर वाले बोलते इसका स्पीकर तो बहुत ज़्यादा फास्ट है यार तो ओवरऑल इसका स्पीकर काफ़ी अच्छा अगर मैं छोटा सा एक आपको एक डैमो दे दूँ तो मैं गाना बजा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये फुल वॉल्यूम है गाइस और माइक यहाँ पर है तो ओवरऑल स्पीकर काफी अच्छे हैं मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टूडियो स्पीकर भी अच्छे हैं ओवरऑल लाउड है और क्लियर भी है डिसेंट इनफ है मतलब बहुत अच्छे हैं तेरह हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मैं ये बोलना चाहता हूँ उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो साइड में है और फेस अनलॉक की सिक्योरिटी फीचर्स बेसिकली तो वो भी काफ़ी अच्छा है जैसे कि मैं आप लोगों को कर दिखा दूँ ये फ़ोन ओपन हुआ टैप किया टैप करते ही खुल जाता है ओपन करने की जरूरत भी नहीं खाली टैप किया और खुल गया देखो बहुत ज़्यादा फास्ट है देखिए बहुत ज़्यादा और अगर मैं फिंग फेस अनलॉक की बात करूँ तो गाइज देखो डबल टैप किया खुल गया फिर डबल टैप किया बंद हो गया डबल टैप किया खुल गया एकदम क्विक है नो डाउट तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है बहुत अच्छे से काम करता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोज एंड कॉन्स की तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बट छोटा छोटा प्रोज एंड कॉन्स बता दो अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो उसका प्राइस बहुत अच्छा है तेरह हज़ार में हमें बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला फोन मिलता है जी है डिस्प्ले इतना था नाइन्टी हर्ट वाला डिस्प्ले है वो भी फुल एच परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ भी एक नंबर है विथ फास्ट चार्जर कैमराज इसके तो सुपर है तो ये से प्रोज अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो इतना महंगा फील प्रीमियम फील नहीं आता समझ रहे हो मतलब हाथ में तो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी यहाँ पर उसके बाद मैं बात करूँ थोड़ा स्मूथनेस का इशू है तो स्मूथ एकदम नहीं चलता फ़ोन कभी कभार स्टटर करता है लैग करता है लैग नहीं बोलूँगा मैं स्टटर करता है क्योंकि वो नाइन्टी हर्ट्स कीप अप नहीं कर पाता मतलब वो जो अपना प्रोसेसर है वो कीप अप नहीं कर पाता नाइन्टी हर्ट्स के लेके समझ रहे हो मेरी बात को तो वो एक कॉन हो गया उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़े बहुत जो इशूज़ है बग्स वगैरह वो वो तो सारे मोस्ट प्रोबेबली फिक्स हो जाएंगे सॉफ्टवेयर सो ये सारे कौन से अबाउट दिस फोन ओवरऑल फोन बहुत अच्छा है आप लोग डेफिनेटली ये फोन को कंसीडर कर सकते हो अगर आपको तेरह हजार रुपए का आपका बजट है तो अगर आप मेरे जिगरी यार भी होते ना तो भी मैं आपको यही फोन कंसीडर करवाता अगर आपका तेरह हजार रुपए का बजट होता तो और तेरह हजार में यह भी मिलता बट इसके अलावा मतलब यह रेडमी नोट टेन प्रो है बाद तो इसके अलावा भी मैं यही फोन आपको प्रेफर करने बोलता क्योंकि ये फोन बाप है यार खाली उसके मुकाबले इसमें हमें नाविक वगैरह नहीं मिलता अगर आपको डिटेल्ड कंपैरिजन चाहिए कौन सा खरीदे दोनों में से तो मुझे बता दो मैं डेफिनेटली वो वीडियो भी लाने की कोशिश करूँगा ओवरऑल मेरे हिसाब से ये फ़ोन बाप है आप लोग डेफिनेटली खरीद सकते हो ये फ़ोन को और अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा ये फ़ोन के बारे में वहाँ से जाकर आप लोग को उसका लेटेस्ट प्राइसिंग मालूम पड़ जाएगा बस गाइज इतना ही बोला था मुझे इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ ये फुल रिव्यू आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया गई तो लाइक दबा दो शेयर भी कर देना ताकि इस तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की वीडियोज आपके फ्रेंड्स लोग को भी देखने मिले ताकि उन लोग का भी ज्ञान बढ़े उन लोग को भी पता चले ये फोन कैसा है कैसा नहीं और गाइज मेरा कॉन्टेंट देखना है मेरा कॉन्टेंट पसंद आता तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे का आइकन को बताओ ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियो आप लोगों को मिलते रहे बस गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय